Hi, welcome all to Entry Technical YouTube channel. So, we are in this session, the Assistant Motorcycle Inspector exam in the Mechanical Syllabus in the Unit 1 is Fluid Mechanics and Hydraulic Mission subject. We are going to discuss some questions. So, once again, I welcome you all to the session. The velocity distribution for a flow over a flat plate is given by u is equal to y minus y square in which u is the velocity in meter per second at a distance y meters above the plate. What is the shear stress value at y equal to 0.15 meter? Take the dynamic viscosity of fluid is 8 pi. अब हम नमले तो जोई चिरी किन्दा दे शेयर स्ट्रेस से कंडो बढ़िया ना नमले तो जोई चिरी किन्दा दे व्हाट इस डी वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस ना ले शेयर स्ट्रेस से कंडो बढ़िया ना जोई चिरी किन्दा दे अब शेयर स्ट्रेस से कंडो बढ़िया ना ला फॉर्मूला एस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वी ऑल नो velocity gradient so tau is equal to mu into du by dy where du by dy is the velocity gradient okay so number question is velocity profile is under the u and the y minus y square on the number of the number of the shear stress are going to be given by the number of the shear stress that a value y equal to 0.15 meter so we need to find out the value of shear stress at y equal to 0.15 meter so, आदिम नमले इंदिया नम ये velocity du by dy, the velocity gradient du by dy at y equal to 0.15 meter नमले इंदिया नम evaluate किचे नम. So u in the expression y minus y square आये तो कुंडे दाने du by dy नमले किंदे कितम 1 minus 2 y square ने derivative उन्दा 2 y. अलेक. So du by dy at y equal to 0.15 meter is equal to 1 minus 2 into 0.15. This is equal to 1 minus 0.3. Namak endu kittum 0.7. 0.7 and all the value are namak kittum. 0.7 du by d by at y equal to 0.15 meter. Namak ketra ya kittum ne? 0.7. Okay. So namak kandu pidi kittu enda? Tho. Shear stress are. So shear stress tho is equal to mu into du by d dy. But a mu in the value is on the side of mu in the value is on the side of 8 poison on the side of but a dynamic is posted on the side of CGS unit plan. Namak of it as shear stress the country can join in the unit plan. We need to find out the value of shear stress in SI unit. So now on the end of the dynamic is posted CGS unit in the SI unit like a convert to get a substitute to jail. Otherwise, number answer a set down. अब आदत सुधीर जी जाएगा, तो डायनामिक इस पोस्ट में नमक तंदरी के अंदर एट पॉइंट्स हैं ना आठ तंदरी के अंदर, नमक करें आप उरी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में वाला टेन पॉइंट्स हैं, आप उर न्यू, नमक पॉइंट्स में ना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लोटा करने दा चेंज डाय डिवाइड बाय टेन, so which is equal to 0.8 newton second per meter square. अरे अब और पॉइंट्स इलान है डायनामिक स्पोस्टी तेरी नो रिंगल, नमला दिने डिवाइड बाय टेन चाहिए दाल, नमक कर ये दी यूनिट लेक मार्च आम, ऐसा ही यूनिट लेक मार्च। तो 0.8 newton second per meter square नमक कर किटो। Then direct substitution, 0.8 into du by dy at y equal to 0.15 इतना एक दिया है, 0.7। So 0.8 into 0.7 नमक कर इतना एक दम 0.56 newton per meter square. Option C is the correct answer. Direct substitution and we all know the equation tau is equal to mu into du by dy. This direct expression you see the key. So, this is a question of the problem. We have velocity and velocity of the parabolic profile. U is equal to y minus y square. This equation is velocity. So, we have to substitute du by dy. Otherwise, we have to substitute the simple questions. We have to find the velocity of the finite value. Y value we have to direct. Then, tau is equal to mu into v by y in the bar in the number of direct equation you see the number of solid here on the ship but I'm okay are you profile velocity distribution profile is on the region of the older number and in the corresponding velocity grade in the country which are corresponding y equal to 0.15 meter and I'm on the velocity grade in the value number of the do kind of reach it on it so see now to change your question on the other man's like it and that which is clear level okay I'm going to get another one down with the choice like a bomb was number two Question number two, the pressure inside a saw bubble of, the pressure inside a saw bubble of 10 mm diameter above atmosphere is, let sigma is equal to 0 0.04 Newton meter. Apo, namakka kandu pidi kandu 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 kandu
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് മുകളിലുള്ള പ്രഷർ അല്ലെ നമുക്ക് സോബബിളിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹോളോബബിൾ ആണ് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഹോളോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോബബിൾ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി അല്ലെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസുകൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ കേസിൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ഹോളോബബിളിന്റെ കേസിൽ ഹോളോ ബബിളിന്റെ കേസില് എക്സസ് പ്രഷർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് സിക്മ ബൈ ഡി ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ജെറ്റിന്റെ കേസില് ലിക്വിഡ് ജെറ്റിന്റെ കേസില് എക്സസ് പ്രഷർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ടു സിക്മ ബൈ ഡി ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസുകളും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ആണോ സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതർവൈസ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസുകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സോബബിൾ ആണ് സോ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് എസ് എ ഹോളോബബൾ സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിക്മ ബൈ ഡി വേർ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സോബബിൾ മീൻസ് എക്സസ് പ്രഷർ മീൻസ് ദ പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് അബോവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് മുകളിൽ എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സസ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ഗോൾ എയ്റ്റ് സിക്മ ബൈ ഡി വേർ സിക്മ ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഡി ഇസ് ദ ഡാമേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോബബ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് സോ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്മയുടെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന ടെൻ എം എം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ യൂണിറ്റ് ഫ്രം എം എം ടു മീറ്റർ അല്ലെ കാരണം പത്ത് എം എമ്മിന് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോളങ്ങളിൽ അവർ യൂണിറ്റിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആയിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പോവുക സോ ടെൻ എം എമ്മിനെ മീറ്ററിലോട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാ ടെൻ ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പാസ്കൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഈ ലിക്വിഡ് ജെറ്റിലോ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തോ ഹോളോ ബബിൾ ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് ഏത് ബേസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ടേമുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ ഈ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതും കൂടെ നോക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ജൂൾ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പറയാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററും ജൂൾ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റും സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അത് എന്നുള്ളതും നോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പറയാം രണ്ടും സർഫസ് ടെൻഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഡിഫൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡിഫൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ദ ഗേജ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് വാട്ടർ കോളം ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ബാർ ഒരു വാട്ടർ കോളത്തിന്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള പ്രഷർ അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ബാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഗേജ് പ്രഷർ
37.6 meter of water column. Option C is the correct answer. You know, direct substitution and gauge pressure is given by the equation rho g h, where h is given by P by rho g. But we substitute the pressure bar and the other one. So, that is the Pascal load. We substitute the equation in the equation. We substitute the equation. Okay, right? clear. Right? This is the absolute pressure relation. The absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. This relation is equal to absolute pressure. We have gauge pressure and atmospheric pressure. We have reference line. We have to measure the pressure. We have to measure the pressure. We have to measure the absolute zero pressure. That is the reference line. If we have to absolute zero and reference line, we have to measure the pressure. We have to absolute pressure. So, absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. The pressure measuring above atmospheric pressure is called as the gauge pressure. And the pressure measuring below atmospheric pressure is called as the vacuum pressure. We have the negative gauge pressure. We have to discuss the class sessions in the class sessions. We have to discuss the basic concepts. We have to do the basic problems. Okay, clear. Let's go to the next question. Next question. The gauge pressure of air in a cylinder is 250 kilo Pascal. Then its absolute pressure will be. One cylinder is the gauge pressure. What is the gauge pressure? The gauge pressure is 250 kilo Pascal. That is the absolute pressure. It is simple. We will say that the absolute pressure is equal to Atmospheric pressure plus gauge pressure. Like, absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Pressure, we have to say that atmospheric pressure is not the same. One atmosphere, we have to learn how to learn how to learn 1.013 bar. One atmosphere is equal to 1.013 So, one atmosphere is equal to 1.013 into 10 raise to 5 Pascal. Kilo Pascal is equal to 101.3 किलो पास कलाने इंदे वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर आ रही है। ओके अब हम नमक है एब्सोल्यूट प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहा 101.3 प्लस गेज प्रेशर तो रहा 250। यानी इन दोनों का किलो पास के लिए कहाँ किधर? नमक के गेज प्रेशर तो अमेरिकी ने इंदिरा ने किलो पास के लिए तो रेंडो � किलो पास के लोटे चेंज हैं। तो आज हम अगर तेरे डम 250 प्लस 101.3 51.3 किलो पास के लाना हम अगर जीने दे आंसर आए तो कितना? अब आप रोक मिली हम अगर इधर काम ऑप्शन डी इधर काम 350 किलो पास के लावेरे वन एटमॉस्फेयर ने वन दिल्ली वन एटमॉस्फेयर ने वन बार आए था नसीब जी दबो 10 रेस तू पाइव वन लो 100 किलो पास Okay, clear. Direct question is, very important is formula and pressure and pressure measure. We have basic data, but we have two formulas. We have to say, absolute pressure is given by the equation, atmospheric pressure plus gauge pressure. That is the same thing. We have to say, absolute pressure is given by the equation, atmospheric pressure minus vacuum pressure. These two formulas are very important data. Okay, absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure minus vacuum pressure. Clear and line. Okay, so that's the basic simple numerical questions. Otherwise, our equations are not direct and so we can have a possible team diploma level exam. Okay, clear? Okay, let's go to the next question. Next question. An oil of specific gravity 0.9 is contained in a vessel. At a point, the height of oil is 40 meters. Find the corresponding height of water at that point. Now, what is the point? If you have an oil in a vessel, you have an oil in a specific gravity, corresponding point of height. If you have a corresponding point of height, you have a corresponding point of height. Now, what is the concept of conversion of one fluid column to another fluid column? What is the conversion of one fluid column to another fluid column? One fluid column to another fluid column to another fluid column. Now, if you have problems, we have a formula to learn that. S1, H1 equal to S2, H2. Right, one fluid column will be in the fluid column to convert the type of problems. We use this equation S1, H1 equal to S2, H2. Where S is the 
specific gravity of the fluid and it is the corresponding area. Otherwise, we can use the equation rho 1 h1 equal to rho 2 h2. This equation we use the in terms of density. We can use this equation. We can use the previous equation s1 h1 equal to s2 h2. What is the specific gravity? Then, we can use the indication of oil and 2 and the indication of water. Okay, so equation in the S1, H1 equal to S2, H2. S1, specific gravity of oil at 0.9 into oil in the corresponding at the height at 40. Equal to specific gravity of water in the corresponding at the height at 40. Equal to specific gravity of water in the corresponding at the height at 40. Specific gravity of water is density of fluid divided by density of water. So, we have to specific gravity of water in the density of water divided by density of water. The answer is 1. Specific gravity of water is 1. Into H2. So H2 in the value of 0.9 into 40, which is equal to 36 meter. Option D is the correct answer. And now, specific gravity density, food, a lot of fluid running, a lot of part of the height and the diagram for a while ago. Here is the point and specific gravity of fluid corresponding at 40 meter and height and the angle. And then a call food density or a little specific gravity of fluid you say, or a part of the height and the diagram for a while ago. So it shows around 36 meter. Clear on a loss of option D is the correct answer. Okay, le. clear? Okay, I'm going to go to the next question. Okay, next question. The rise or depression of a liquid in a tube due to surface tension with increase in the size of tube will. Option A increases, option B remains unaffected. Option C may increase or decrease depending on the characteristics of liquid. Option D decrease. अब इंदा जो जगह ना क्या राइस और डिप्रेशन ऑफ़ ए लिक्विड इन ए ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विथ इंग्रीस इन द साइज़ ऑफ़ ट्यूब अब हम हमारे कैपिलरिटी इन द बारे में एक फिनोमेन ऑफ़ प्रॉब्लम्स ऑफ़ लोड्स पढ़ी चुके हैं ना ले कैपिलरिटी इन दो जीरी लाने कैपिलरी आज चुन दिल कैपिलरी राइस नारका अलग Capillary depression is not going to be done. Okay, fine. Anyway, we have a capillary height to contribute to H to contribute to the expression of H which is given by the equation 4 sigma cos theta divided by rho g. This is what we are using the expression. H is equal to 4 sigma cos theta divided by rho g. Where sigma is the surface tension, theta is the angle of contact, rho is the density of the fluid and d is the diameter of the tube is. ओके अबो ये एक्सप्रेशन है ना ये चुम डीम तमिलोला प्रोपोर्शनलिटी अंगने आ रहे ये चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तू ना डायमीटर ऑफ़ इट्यू बेले ये कैपलर ची राइस अलग इलिप्रेशन ना बनाएं ना आपने यूसी ना फ्लूइड इन्दा सरफेस टेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना आपने यूसी ना फ्लूइड Inversely proportional. Then, the size of the tube and the diameter of the tube is the same as the capillary rise and capillary depression. As the tube, as the diameter of the tube increases, the value of H should decrease. So, option D is the correct answer. Because capillary rise and capillary depression is the same as the inversely proportional to the tube and the diameter. So, as the size of the tube increases, Capillary rise or depression decreases. Option D is the correct answer. Clear? Now, we have to say that the expression is not by heart. We have to say that the expression is not by heart. We have to say that the expression is not by heart. So, we have to say that we have to wind up here. So, we have to say that 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 properties of fluids are the questions we have to discuss. So, in the next session, we have to say that 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 we have to say that